pinag-usapan natin doon sa previous lesson natin, yung origin of the universe. Okay? Kung saan we looked into the most accepted theory by the scientific community. Ano nga yun? Yes, Big Bang Theory. Pinag-usapan din natin yung steady state theory, yung inflation theory, yung stray theory, and yung divine creation. Doon sa divine creation, ito yung kaunahan natin pinag-usapan. Kung saan meron, uh, kung saan meron ng intervention ng supernatural. Okay? And now, we're going to talk about the origin of the solar system. Okay? Before we start, trivia muna tayo. Did you know that there was a religion that worshipped the sun? At ang tawag dito ay atenism. Prevalent ito sa Egypt and it only lasted for 20 years. Bale, matagal na panahon na rin yun. Okay? And ang dios ng religion na ito ay araw. It was represented by this figure. Merong sun disk and yung kanyang mga rays. Yung parang mga galamay. Okay? And let's start with this picture. So you're seeing the solar system. Tama ba? We have Mercury, the smallest. Venus, the hottest. Earth, our very own. Siyempre. Mars, the red planet. Jupiter and Saturn, the gas giants. Uranus, the sideway planet. And Neptune, the god of the sea. Nakakalimutan pa ba tayo? Uh, Pluto. Okay. Ang Pluto, it was deplanetized already. So hindi na siya kinakonsider as a planet. And it was ano, controversial ng mga panahon na yun. And uh, yung Mercury, Venus, and Earth, saka yung Mars, ito yung tinatawag natin inner rocky planets. Okay, dahil dun sa kanilang composition. Yung Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, ito naman yung mga outer gas giants. Okay? At dahil nandito na rin naman tayo, ano, itrivia ko na rin na sa Uranus, umuulan ng diamond. Okay? Um, di ko na rin ipapaliwanag in details yung dahilan. Ano, pero dahil yan sa intense pressure, paano kaya nagsimula ang lahat ng ito? Ano kaya yung mga, mga theory doon sa formation nitong nakikita nating system, star system na ito. Specifically, itong ating solar system. Okay? And magsimula tayo dito sa picture na ito. You're seeing a Cartesian plane. Tama ba? Gamit na gamit nyo yan sa gen math. So, kapag may graphing yan, ginagamit natin yan. Um, sino ba yung Cartesian guy? Yes, René Descartes, isang French philosopher and one of the founders of modern philosophy. At ang kanyang theory ay yung Descartes' Vortex Theory, which was proposed in 1644. Uh, note ko lang, ano, na itong theory na ito, it is more of like a model of the solar system. Uh, si Descartes kasi naniniwala siya sa existence ng God, religious kasi siya. Okay? And, uh, siya and of course, God, the, the creator of the universe, of course. And syempre yung solar system then But we're still looking into it. Ano? And ayon sa ating definition, the solar system was formed into bodies with nearly circular orbits because of the whirlpool-like motion in the pre-solar material. Ang Descartes vortex theory kasi, it explained the motion of the planet. Sabi ko nga kanina, it is more of like a model, ano, hindi sa origin. Okay? It explained the motion of the planets, the comets, and yung iba pang galactic objects. So ano nga yung motion na yun? Nabanggit ko kanina. Whirlpool-like motion. Familiar naman tayo dun sa whirlpool, di ba? So, tingnan nyo tong picture na ito. Meron tayong water vortex. And uh, parang ganyan yung motion ng mga planets and other celestial objects. And yung motion na yun ay dahil nga paikot, okay? Question, saan kaya umiikot ang mga planets? Ang sagot ay sa sun o sa araw. Itong theory na ito kasi ay na-propose after the Copernican model of the universe. Okay? Ang Copernican model of the universe or yung heliocentric model of the universe, revolutionary ito noong time na yun na na-introduce ito. Bakit? Kasi ang prevalent na paniniwala noon ay yung geocentric model of the universe na siya yung pinapaniwalaan ng mga ancient Greeks. Okay? Ano ang difference ng dalawa? Okay? Ang geocentric model, ipinapakita nito na ang Earth ang center ng universe. Okay? At ang celestial objects, yung mga celestial objects na naoobserbahan na nakikita sa langit tulad ng iba pang mga planeta, ay umiikot sa Earth in a perfect sphere. Okay? Kaya nga geo, ibig sabihin na Earth. And centric o center, kaya Earth at the center. Okay? Sa heliocentric model naman, ipinapakita rito na ang sun ang center, ang araw daw ang nasa gitna. Ngayon, Uh, nagkaroon ng mga problema ang mga astronomers doon sa geocentric model. Kaya revolutionary yung pag-introduce ng heliocentric model or yung Copernican model na ipinrupos noong time na yun kasi nasolve nito yung ilang problema noong uh, nag exist na geocentric model. Okay? And uh, ang sabi ko nga, na-propose ni Descartes yung vortex theory 
after ma-propose ni Copernicus yung heliocentric model or yung Copernican model of the universe. Okay? Again, ang ulitin ko lang yung Copernican model of the universe or yung heliocentric model, ito yung inilalagay nito yung sun sa center. Okay? And i-discuss lang din natin briefly yung ilang katangian ng theory ni Descartes. There was no empty space. So, ang outer space, ito ay filled with matter, with vortices of all sizes. Paano nito in-explain na filled with matter ang universe? Ito, ganito. The universe is made up of luminous, opaque, and transparent matter. Luminous, ibig sabihin umiilaw, di ba? Parang kumikinang. Ito yung smallest matter. Hindi pala siya kumikinang. Pero um, pinapakita ito yung intensity kasi nung ilaw eh. So, luminous, ito yung smallest matter na may gawa sa mga stars. Opaque, ito yung pangalawa, medyo dense siya or mas mabigat, it made the earth. And transparent, ito yung matter na nafi-fill up yung mga spaces between the planets. Okay? Kaya nga walang empty space dahil merong transparent matter. And itong theory ni Descartes, it was widely accepted noong mga panahon na yun dahil medyo bagong idea ito. Okay? So, ayun. Yun yung sa Descartes' vortex theory. Okay? Now, pag-usapan naman natin yung Buffon's collision theory. At siguro may idea na kayo na it was a collision or you can imagine it as merong dalawang massive or malaking bagay na nagsalpukan. Okay? Now, ano kaya yung mga bagay na nag-collide? Okay? Yun ay between the sun and a giant comet. So, nagkaroon daw noon ng cometary collision. At yung collision na yun ay naging dahilan ng formation ng mga planeta. Kasi yung debris, yung mga fragments na nagmula doon sa cometary collision, yun yung naging mga planets. Kasama ang Earth, syempre. Okay? Hindi kasi narecognize ni Buffon yung authority ng Bible as an explanation sa history ng ating mundo. Okay? Or sa origination ng ating planeta. Kaya ganito yung kanya theory about the universe. At dahil nabanggit ko yung comets, ano, may trivia na rin ako dyan. Sisingit ko na rin. Ang comet pala, tinatawag din sila ng ilang astronomer as dirty snowballs. Okay? Kasi mixture ito ng yelo at saka ng bato, yung comet. Tapos ba diba, nakikita natin na may tail o buntot yung comet. Actually, yung tail noon ay dahil sa sublimation ng ice. Ang sublimation ay yung ice ay directly nakoconvert into gas habang nag-heat up yung comet. So, kapag nagsasublime, may mga material sa comet na nadidislodge, tapos ayun yung tail. Okay? Okay. So, now let us proceed sa Jean Jeffries, Jean's Jeffries Tidal Theory. Um, it was proposed in the early 20th century. So, ayon sa ating definition, the planets were formed from the substance that was torn out of the sun. As a speeding massive star passed near the sun, it pulled off materials due to gravitational attraction. Okay? Tingnan natin yung illustration sa next slide para mas maunawaan natin kung ano ba yung tinatalakay sa tidal theory. We assume na itong kulay orange, ito yung sun. Now, may dumaan daw na star okay? na malapit doon sa sun. Ano ngayon yung effect ng star na yun doon sa sun? Dahil sa gravity, okay? remember na ang gravity ay attractive force, ano? at ang gravity ay hindi rin contact force. So, kaya hindi necessary na magdikit yung sun at saka yung star na dumaan para magkaroon ng gravity. Okay? Now, balikan natin yung question. Ano ang effect ng star na napadaan doon sa sun? Ang effect niyan ay nagkaroon ng bulge doon sa sun. Okay? Now, as it approaches the sun more closely, lumalaki yung bulge na yun doon sa sun. Kasi ang gravity is stronger yan kapag mas malapit ang dalawang object, especially kapag malaki yung dalawang object. Okay? Ang tawag pala natin doon sa bulge na yun ay solar tidal bulge. Okay? Kasi siya ay, syempre sa sun, kaya solar. Okay? At habang uh, lumalaki at humahaba yung bulge, it allows matter to escape doon sa filament na na-form. Okay? Yung filament pala, ito lang yung bulge na humahaba na habang dumadaan yung massive star doon sa sun. Kaya yung matter doon sa sun ay nakaka-escape doon sa filament na yun. Okay? Now, nag-detach yung filament. Kumbaga, eh, nakalas siya mula doon sa sun. At yung mga material na nag-escape sa pamamagitan noong filament, ito yung naging mga planets. Yun yung explanation sa, sa origination ng solar system. Ayon sa Jeans Jeffrey style of theory. Now, may isang implication ito. Kasi di ba nga nagkaroon ng star system, like yung sa solar system natin, sa pamagitan ng interstellar encounter. 
Ano yung interstellar encounter na nabanggit ko? Yun lang yung pinakita ko kanina na may dumaan na star sa sun tapos nagkaroon ng solar tidal bulge tapos nadetect yung filament tapos yung mga materials na nandun sa filament ay naging mga planets. Okay? Ngayon, maari na at some part of the universe sa ibang parte ng universe ay eh, magkaroon din ng interstellar encounter at ma-form din ng star system at ma-form din ang mga planeta na may kakayanan to offer biological platform. Okay? At kapag may kakayanan yung planeta na mag-offer ng biological platform, makakasuporta ito ng life. ba? Diba? Yung mga planeta ang tinutukoy ko, yung mga exoplanets, ano? yung mga um, nasa labas na ng solar system. Okay? So, ba diba, malay natin may mga aliens doon. So, bahala kayo kung anong form of life ang gusto nyo i-imagine na nandun. Ako ang gusto ko ay eh, mga, ano, mga characters sa Pokemon. Si Pikachu, Charizard, yan, Vespiquin, Blastoise, ayan. Kasi mahilig ako dun. <laughs> so, next na tayo, baka mawili ako magwento sa Pokemon. Okay. Kung ang Big Bang Theory ang most accepted explanation sa origin of the universe, eh, syempre meron din dapat entry ang origin of the solar system. Okay. And yun yung Kant Laplace Nebular Theory. And ito yung kahulihan nating itatakal ng mabilis lang. Ayon sa ating definition, a great cloud of gas and dust began to collapse because of gravitational pull. As the cloud contracted, it is spun more rapidly. The spinning cloud flattens with a bulge at the center. Okay? Can you guess ano yung bulge na yun sa center? If you think na yun ay yung sun, yun, tama yun. Nagsimula kasi yan in a primitive solar atmosphere. And yung solar atmosphere na yun, nag-contract because of gravitational pull. Again, na-establish na natin kanina that gravity is an attractive force. Ano? Basically, ang nangyari is that yung gravity ang naging dahilan sa contraction noong primitive solar atmosphere. Umikot ng mabilis, na mabilis yung disk habang nagko-contract and after that, nagkaroon na ng extension. Okay? Kung saan yung primitive solar material, yung primitive solar atmosphere pala, ano, ay nag-extend papunta doon sa limit ng ating present-day solar system. Uh, nangyari yun billions of years ago na. Ano? Now, yung mga material, most of the materials doon sa primitive solar atmosphere ay nag-clump doon sa gitna. Okay? Doon sila naipon. Most, ha? hindi lahat. At yun yung naging sun. Okay? Tapos yung, mali- yung maliit na portion lang noong primitive solar atmosphere na yun, ang na-flatten into a disk. And yun yung origination ng mga planets. ba? Diba? Guys, remember na more than 98% ng mass ng ating entire solar system ay nasa sun. Okay? And uh, kaya nga sabi ko kanina, uh, most uh, of the materials doon sa primitive solar atmosphere, yun yung naipon doon sa gitna. Tapos yun yung naging araw. Okay? Tapos nasabi ko na rin na more than 98% ng mass ng ating solar system ay nasa sun. Okay? And ilan lang sa mga naobserbahan na uh, ebidensya nitong nebular theory ay yung disk of gas and dust. Ang tawag natin doon ay nebula. Ano? Yung matatagpuan around the other stars bukod sa star natin. Yung star natin, syempre yun yung sun. Okay? And yun lang para sa ating lesson which is about the origin of the solar system. Although nadaanan din natin yung Uh, model ng solar system kay Rene Descartes. Ano? And napag-usapan din natin yung Buffon's Collision Theory kung saan merong dalawang uh, massive object na nagsalpukan. Yun yung sun at saka yung giant comet. Ito yung tinatawag natin cometary collision. Ano? Napag-usapan din natin yung Jeans Jeffries Tidal Theory kung saan may dumaan na star doon sa sun tapos uh, dahil sa attractive force na gravity, um, it allows matter to escape doon sa filament tapos na-detach yun tapos yun yung mga naging planeta. And pag usapan din natin yung most accepted which is yung Cantab plus Nebular Theory kung saan uh, merong nebula, merong great cloud of dust and gas. Ito yung nagkaroon ng gravitational collapse. Okay? Dahil sa gravity yun, uh, umikot na mabilis na mabilis na form yung sun sa gitna and yung mga planeta, yun yung, uh, yung disk na nag-flatten doon sa palibot ng sun. Okay? And yun lang para sa ating lesson. I hope you learn and... Uh, Thank you so much.